എല്ലാവർക്കും ചാരമടുക്കളയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട പിസയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പിസ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ പിസ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ആദ്യമായി ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ പിസ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്കിനി പിസ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പിസേനേക്കാളും ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പിസ സോസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് മുളകൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയെ കുറച്ചേ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പിഞ്ചോളം ഒറീ ഗാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മതി പക്ഷെ ഒറീ ഗാനം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പിസയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പിഞ്ചോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന സവാളയും തക്കാളിയും വറ്റൽ മുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് കുക്കറിലിട്ട് വിസിൽ വരുത്തിയെടുക്കാം ഒരു വിസിലാണ് ഞാൻ വരുത്താൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സോസിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തക്കാളിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം പൊളിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി തന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ചേർന്ന മിക്സ് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ തക്കാളിനെയും ഉള്ളിനെയും മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സോസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒലീവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മണമില്ലാത്ത ഓയിൽ എന്തെങ്കിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് പെട്ടെന്ന് കയറി വരും പിസയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വരത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മണമില്ലാത്ത എന്തോ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഒലീവ് ഓയിൽ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ പുളിയും ഉപ്പെല്ലാം ക്രമീകരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത്ര എരിവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒറീ ഗാനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പിഞ്ചാണ് ഒറീ ഗാന ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി എൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുവാണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ പിസേൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരിക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പിസ സോസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ പുളി കുറവായിരുന്നു തക്കാളിക്ക് തീരെ പുളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തക്കാളിക്ക് പുളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂണുള്ള നാരങ്ങ നീരോ വിനാഗിരി എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആകും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ തീ ഓഫ് ആ
ini pun nama kita dinda tega, nama kita maida pori itu itu, nanda itu korek sedekah, nama kita nala soft dawuan yang dah kiri kena tu. Aduh boleh maida itu bateri kita nana awisnya maida lala uppu gula share tu dekah. Pena nama kita dinda tu share kita saudara, origana ada, origana share kumpul ada pisa ke pisa ada taste beri nama kita nama kita weekly dawu bateri kau, origana dawu beri sedih kena, ini illeng illeng korupun tu illa, paksa taste tu nalla dana. Pena tu bola taimo, ala basil poriyo, entah kela kira nanggil, nengal kita tu dekah nana dekka. Italian herbs itu pernah na, apabila kita cerita itu, ni nama kita correct piece ni na taste itu. Ini nama kita dengan itu na korek cerita. Korek ini pun nyalah cerita cerita orang la berlam ubi esy berana korek cerita main di ter. Mau pun ni nama dengan itu na korek cerita ni ter. Nama kita ni dorang mana kurang orang tu kulit pikir macam mana. Apabila kita tarik cerita itu berana kulit pikir macam mana. Jangan apa itu plastik wrap buat cerita. Pudingi buat cerita. Nih kalau itu mudi buat cerita. Nih kalau mudi buat cerita. Nyalah tarik cerita ni. Air air ada di kita petanda buat cerita baru. Ini nama kita itu, satu mani kora, lara mani kora, orang selat, anda sering sih bintang sama baru, anda kira itu poli pikir apa? Nama kita mawu poli cuci baru itu ni orang orang, nama kita chicken ni orang orang sahaja orang orang dekian nak. Saya ni orang orang, satu cup polam chicken ni ada di tiri chicken itu, boneless aja, aduk kunyit aki murcium macam ni. Ini nama kita ni ada dekat, satu teaspoon ola, mula gula di cair tu dekat ni. Air ini anda sering sih ni gak gak kuriya korcek gula kawan tu dana. Pini saya manjal poli ada dekat ni, satu kal teaspoon ola manjal poli. Ara teaspoon ola garam masala, ora teaspoon ola ginger garlic paste itu tuh nanda. Pena nama kita awisnya tuh ni uppu cairkan, aduk boleh tuh nene ora teaspoon ola naringnya ni. Itre ada nama kita cairkan nanda. Pena nih engkau ishtu tuh nene cerita mana kuri mula gubodiyo. Entuh mana cair tuh dekam. Nene prateh cure taste itu la. Engkau kuri ni mula gubodiyo nene mana nene engkau berde uppu kuri mula gubodiyo kita tuh mana engkau unda kau nana. Mesti nama kita engkau unda kau mana korsora taste itu udah terakhir. Kita nama kita engkau tuh unda kau. Ini nanan ini mixer ini, kita nak korek cerah marinade ini mereka. Ini kita nak kita baru terdikam mana? Nama kita ni chicken baru terdikam. Ini yang baru terdikam ni ada shell of fry ni. Apa ni yang korek cerah butter ni anitto terdikam ni ada. Ni kalau korek ni deep fry ni, ni kita ni cahaya mana dah ni? Pasti tu korek cerah ini biasa lah itu ni ada shell of fry ni dia perhati mana benda itu. Ini nama kita direct chicken anitto terdikam. Ini yang nama kita elak kita korek tu baby chicken ni dikata. Nampaknya chicken ni pun mungkin nalar ready aja tu, bandar tu nalar bandar tu under. Cari pizza aja under, nene petan tu bandu bandu. Ini nampak kita off aja tu, mati bekerja. Ipo hari mana kita aja under, nampaknya mawu nanai tanah pulih cium under. Nampak kita ni yang tornu aja. Adanya selesa nampak kita orang orang kau aja dekana. Adanya selesa nampak kita pan lekam aja bau nada. Maaf, peti peti kita ni tu orang tu orang ni kita korek cepat dia, orang ni kita korek cendeki orang share tu, orang tu orang tu orang ni korek cepat kawan tu dah ni. Aku korek cepat ni apa tu? Kalau itu peti peti kita ni tu korek pun tu lah. Kita ni korek cepat ni apa tu? Kita share ikut tu. Ini ni apa tu? Ini tu pizza ini dah kita ni tu bake je, ini tu korek ni ni. Apa ni? Kita pizza ini dah kami ready, kita ni perlu patung ni perlu steel ni plate ni ni teri kita ni. Ni tu kami kat ini ni tu olive oil ni tu teri cuci kat dia ni bagai tu. Apa olive oil ni? Kita ni perlu pizza ini dah kami ni tu use ini tu kerana apa ni? Korek cepat pizza ni tu taste beri ya. Pun yang aku tuh kerjakan, aku ingin kolibri. Ia tidak nanda ingin leh dengan mana melata yang no biaya. Ia adalah ini. Nama kita adalah maaf. Ia adalah ini. Ia patut dilihat kecik. Ia adalah ini. Parti kuda. Orang ini boleh perdas terdiri. Ia adalah ini. Angin nama kita pizza base. Ia adalah ini. Saya setiti itu kecik. Ia adalah ini. Kita ini adalah pada 10 minit. Ia adalah kuda kolibri. Ia adalah ini. Already itu poli ceri kita nara, pada minit mana darah lah airik. Adunya selesa nara, kita topping selama macam itu cuti dikam boleh nara. Ini mawu yang dua macam poli kaya macam ni erat, anak saya ni macam ni, air tight 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 macam ni, kita pernah poli ceri itu, ni ane pergi plastik wrap pergi ceri, ni ane minyak poli ceri kita, ni kalau mood ceri mooda, ni kita amuk kita tu pada minit mana macam ni atau. Ipa agaknya saya mau anjir minit ceri ni terus, nanti kita ni poli ceri ni terus, ni kalau poli kena ni anjir ceri mana anjir pada mana pada minit ceri mana tu firmani kaya. Ini nama kita orang orang gula, orang orang perhati kuda nara. Pasai dah lama, undang undang tu ready aki kuda. Kalau undang katik orang ini mana dalan tu, adikam tikki latta crusta ane, ya pohon pisah kiri dalan taste tu utan tu. Ninggal kau pina utri katik orang dah nistepengi anggane orang ini cium. Allah diri kita ni berada lalat kita alpiri ni kau anggane orang dah nistepet tu. Ini nama kau ni fork vegetable ni kau kudi kuda. Allah nama kita pizza bakeri berempat ekum. Adi lalat lagi mawu utri pule cik kundi pohon. Pada kali dalan tu, tinna ini darah nama kau ni kudi tu kuda. Ini dinda muka ini lekang, nama kita korek cuci olive oil yang kita guna brush itu dekat. Nama kita ni pizza ni topping sudah ready aki dekat. Nama kita pedet tu beri ciri kita pizza sauce ada yang ada di sini kerja boleh nada. Anak nama kita ini base layer la full light on na taste itu dekat. Nalai tasty anak nama kita pizza sauce. Apa, nengal pizza sauce ini tu tenne inda aki dekat mana cuci dekat kami ini tu pizza. 
ഇനി നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ചീസ് ഇല്ലേ അതാണ് സാധാരണ പിസയിൽ സ്ലൈസ് ചീസ് വെക്കാറില്ല പക്ഷെ സ്ലൈസ് ചീസിന് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മൊസറേലിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ചീസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊന്ന് കീറിയിട്ടാണ് വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലാക്കായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൊസറേല ചീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിലോ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിയോ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അതുപോലെ എത്ര അളവ് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാപ്സിക്ക അരിഞ്ഞ് വെച്ചായിരുന്നു അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റെഡും യെല്ലോയും കളറൊക്കെ ക്യാപ്സിക്കം കിട്ടുകയാണ് അതും കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൊസറല്ല ചീസാണ് പിസേൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇട്ട മൊസറല്ല ചീസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളി വിതറി കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കോ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഒറിഗാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക ഇല്ലെ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ടേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് തൂങ്ങി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു പാത്രം നേരത്തെ തന്നെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിസ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തത് അതിനേക്കത്തേക്ക് നമ്മുടെ തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേക്കിൻ്റെ പോലെയല്ല നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാറ് അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കാം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം മൂടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ മേലെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചീസ് മെൽറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ തിക്ക് അനുസരിച്ച് മാവിന് തിക്ക് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു പീസ് എടുത്ത് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പിസ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാലും എനിക്ക് ഇനിയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു ദിവസം ഞാൻ പുതിയ ഡിഷുമായിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബ